Nosotros ayer le dejábamos con parte de, de una historia, hoy retornamos a, al caso del joven pelotero que era una gran promesa y que murió en un accidente. Él fue sepultado en el día de ayer, Oscar Taveras. En el caso de Oscar Taveras, anoche leía un reportaje que escribió un periodista de su pueblo y lo tituló, y alguien decía que fueron palabras proféticas, él lo tituló Oscar Taveras, un gran talento en riesgo. Le decía que estaba en riesgo porque en el entorno se llevaba una vida muy rápida, iba rápido y los amigos que tenía. Eh, de hecho vi que escribió eh, el amigo tuyo de allá desde que es pelotero también. Pedro. Pedro Martínez. Y habló de la necesidad amigo de Amigo la... tuyo, Pedro Martínez. Mío no? también, sí, oh, pero... Bueno, que yo sabía que es más amigo. fácil tú te recordabas cuando yo te dijera de ti. Pues decía mm. mío, me decía, pero si es tuyo, acuérdate. Era para que me ayudaras con la memoria. Pedro Martínez hablaba de, de la necesidad, como tú sabes, de a los jóvenes sobre todo ayudarlo en la disciplina y de su dolor por esta pérdida, que ha sido el dolor para mucha gente, de que una muerte sea tan... Tan Pedro joven, es de lo que más ha hablado, de, de lo que es de un, muchacho un muchacho pasar de abajo a ser millonario en dólares, lo que eso implica, cómo hay que preparar las cabezas. Cuando una gente se muere no se habla nada mal de él. Mira a Carlos Morales Troncoso, uh -huh. que todavía, todavía en los últimos días tenía el fango más grande que se puede hacer en la Cancillería. ¡Ay, Carlos Morales, ese patriota! O sea, cuando todo el mundo sabe que no fue así, pero ya se murió, no se puede hablar de eso. Uh -huh. Y este muchacho, dicen que este muchacho anda llevándose el mundo, 22 años. Sí, sí. Claro, este muchacho hay una diferencia, porque este es un muchacho, 22 años, y, y de pobrecito a millonario en dólares. O sea, sí, y no era dinero, famoso, no era nada ¿no? público. No, vamos a dejarles con esa historia sobre el sepelio de este muchacho y nos vemos mañana. Sus compueblanos abarrotaron las calles de este municipio para acompañar a Oscar hasta su última morada. El pelotero de grandes ligas fue sepultado en el cementerio de Sosúa. Me siento muy mal y no tengo muchas palabras para decir, pero sí le suelto a los jóvenes que se cuiden. La familia del prospecto aclaró que no fue por abuso del alcohol, que este perdió el control de su vehículo. Un carro de alto cilindraje. Al, al parecer tenía una, había una velocidad y el agua tuvo que ver mucho con un deslizamiento, que es la información que tenemos. Un ejemplo más que, que quizá eh, cada, cada uno de los peloteros que estamos aquí eh, lo cojamos, tú sabes, y entendamos que, que la, la vida es una y en la calle no se puede, no se puede andar como, como todo el mundo quiera y a lo loco. Directivos de los Cardenales de San Luis expresaron que lo sucedido los llama a educar a sus peloteros para que no cometan excesos cuando estén fuera de temporada. As, as you think about Entendemos y sabemos que Oscar eh, tenía mucho talento, entendemos del punto de vista de pelota lo que significa la pérdida, pero en este momento realmente el enfoque debe ser en, en la parte humana. Para despedir al también pelotero de las Águilas Cibaeñas, el pueblo le ofreció una misa de cuerpo presente en la capilla del sector Los Castillos y la alcaldesa de Sosúa declaró dos días de duelo en el municipio.